धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है मैंने अपनी कसम निभाई शहनशाह मैंने वफादारी निभाई महामंगा से वफादारी निभाई <laughs> शहनशाह हमें मालूम था कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने ख्वाजा मोइन से मुलाकात की और मैंने साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया <laughs> मुझे अब कत्ल होने का भी कोई अफसोस नहीं अफसोस इस बात का है कि मेरी कोशिश नाकाम रही शहनशाह शहनशाह रेशम खान के कक्ष से वो पत्र मिला है जो राजा मानसिंह साहब को मिला था इससे सिद्ध होता है कि राजा मानसिंह निर्दोष है और इतना ही नहीं कुछ अफीम की डिब्बियां भी मिली हैं किसी ने हमारे बच्चे को अफीम खिलाई और उसको राग अल्जाम इसने सलीमा बेगम पर लगा दिया कैद खाने में डाल दो इसे और परसों इसे तोप से उड़ा दिया जाए सिपाही इसे यहीं के यहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया जलाल ने अगर इसने किसी को बता दिया कि सलीम को अफीम इसने नहीं हमने दी थी तो तो गजब हो जाएगा इसकी जिंदगी का एक दिन हमारी जिंदगी तबाह कर देगा सलीमा बेगम और मानसी को रिहा किया जाए बहुत जाती हुई है उनके साथ हमें उनसे माफी मांगनी होगी क्षमा कर दीजिए हमने आप पर संदेह किया नहीं जोधा बेगम हमने आपको पहले भी कहा था ना आप एक माँ पहले हैं और मरियम उस जबानी बात में जब बच्चे की हिफाजत की बात आती है तो माँ खुद आप पर भी शक कर लेती है और खुदा भी इस बात का बुरा नहीं मानता फिर हम तो इंसान हैं छोड़िए जोधा बेगम बड़ी बात यह है कि इस गलत के बादल जल्द ही दूर हो गए हम भी बहुत शर्मसार हैं सलीमा बेगम नहीं शहनशाह ऐसा कहकर हमें गुनेगार मत बनाइए सबूत गवाह सब हमारे खिलाफ थे ये आपकी ही तो कोशिश है जिसकी वजह से हम पर लगे गुनाह दूर हो पाए हैं सलीमा बेगम तो मुगल सल्तनत की शान है और आज ये बात साबित हो गई है जलाल के इस फैसले के लिए आज हम मलिका आजम तुमसे माफी चाहते समझ गई अमी जान माफी नहीं मांगेंगे अम्मी जान क्योंकि अपनी अम्मी जान से बेरुखी के लिए हम माफी नहीं सजा के लायक हमें सजा दीजिए अम्मी जान बेटे माँ के सामने सर झुकाते नहीं बल्कि उनके गले लगते अच्छे लगते हैं बेटा हम आपसे नाराज नहीं हैं बल्कि हमें फक्र है आप पर कि आपने हमारी परवरिश को शर्मिंदा होने नहीं दिया बल्कि शहनशाह के हुक्म के लिए अपनी वफादारी दिखाई 
शायद आपके दुआओं की वजह से हम पर लगे इल्जाम दूर हुए हैं सलीमा बेगम पर एक बात समझ नहीं आई यदि आपने सलीम को अफीम नहीं दी थी तो फिर उन्होंने आपकी और उंगली क्यों उठाई शायद उन्हें भी उसी तरह की गलत फहमी हुई थी जिस तरह की हमें हुई थी सबसे पहले शक हमने किया था आपको सलीमा बेगम इसीलिए सलीम को भी वही लगा होगा सलीमा बेगम मारिया में मारिया में ये आप क्या कर रही हैं रुकैया बेगम और क्या करें आप सलीमा बेगम आप क्या गुनेगार हैं हमने सिर्फ बेगम में खास पर शक किया बल्कि अपनी बहन के खिलाफ जहर उगला हमने हम सजा के हकदार हैं मारिया में जान ले लीजिए आपकी सलीमा बेगम लेकिन आप क्या करते सलीमा बेगम हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं इसलिए शायद हमें हमें समझने की ताकत नहीं रही हमें भी माफ कर दीजिए रो गैया बेगम क्योंकि हमने भी तो आप पर इल्जाम लगाया था ना हमने भी आप पर शक किया था दरअसल रेशम खान की साजिश यही थी कि शहनशाह के करीबी लोग आपस में ही झगड़ पड़े ये सब छोड़िए रो गैया बेगम हम आपको माफ कर देते हैं और आप हमें माफ कर दीजिए शुक्रिया हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा खास ख्वाजा सरा इतना बड़ा गद्दार निकलेगा हमारी नाक के नीचे वो सलीम को अफीम देता रहा और और हमें पता तो नहीं चला लेकिन आपने ठीक किया शहनशाह वो सजाए मौत से कुछ कम पाने लायक भी नहीं था गद्दार कहीं का खुदा का शुक्र है कि सारे सबूत रेशम खान के खिलाफ निकले ये तो सही वक्त पर हमने अपना दिमाग लगाया और सब कुछ अपने हक में कर लिया अगर हम सही वक्त पर चलाल और टोडरमल की बात नहीं सुनते तो ये सब कुछ मुश्किल हो जाता ख्वाजा मोइन इस तरह आपके साथ मामला क्या है तो साहब इसी नमक हराम ने हमारे बच्चे पर हमला करवाया और हमारी आंखों में धूप के लिए पूरा इस्लाम राजा मान सिंह पर लगाया राजा मान सिंह बेगुनाह है राजा मान सिंह ने किसी को कोई खबर नहीं दी है तो रमल साहब शहनशाह तो फिर इसे एक खबर किसने दी ये तो सिर्फ आप हम और नवरत्नों के अलावा सिर्फ हरम के कुछ चुनिंदा लोगों को पता था है एक और नमक हराम रेशम खान उसी ने सरदार के नाम आके रातों में इसका साथ दिया रात उम्र साहब हम चाहते हैं कि आप सिपाहियों के साथ जाकर रेशम खान के हौसले की तलाशी लें हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे क्या खुदा आज ये राज खुला है कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे अफीम का राज भी खुल जाए क्यों ना लगे हाथ उस सलीम को अफीम देने का इल्जाम भी हम रेशम पर लगा दें सजा तो उसे ऐसे भी मिलनी ही है अच्छी तरह से इस कमरे की तलाशी लो नहीं होता कि ये सारी साजिश रेशम खान की थी 
हम तो सलीम को अफीम खिलाते रह गए और रेशम खान उसने ना सिर्फ सलीम पर हमला करवाया बल्कि मान सिंह को भी फंसा दिया खैर जो भी हो इसमें फायदा तो हमारा ही हुआ लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि रेशम ने अफीम के इल्जाम पर चुप्पी क्यों साधी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाद में हमें बेनकाब कर दे जब तक रेशम जिंदा है हम चैन की सांस नहीं ले सकते खतरे की तलवार हमारे सर पर मंडराती रहेगी हमें कुछ तो करना होगा उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई मान सिंह सबूतों के बजाय हमें आप पर यकीन करना चाहिए था आप ऐसा मत कहिए शहनशाह आपने वही किया जो एक शासक को करना चाहिए था ये आपका ही विश्वास था जो आप इस मामले की गहराई तक पहुंचे और आपने ही असली अपराधी को पकड़ा और जिस दिन आप हमसे मिलने आए थे तभी हम समझ गए थे कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमें बेगुना साबित करने के लिए होशियार शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह इस वक्त यहां प्रणाम शहनशाह ऐसी क्या बात हो गई जो शहनशाह को स्वयं ही हारना पड़ा इस वक्त हम यहां अपने सबसे वफादार रतन से मिलने आए हैं यह जानकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई कि आप अब भी हमें अपना विश्वास पात्र समझते हैं आप हमारे लिए कितने खास हैं इस बात को समझने के लिए इतना काफी नहीं कि हमने महज आपको नजर बंद किया है कैद खाने में नहीं डाला हम यहाँ पता और शहनशाह नहीं आपके तारीख होने के नाते आपसे मिलने आए हैं और ये बताने आए हैं कि बेटा सारे सबूत आपके खिलाफ हैं इसीलिए हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा अब तो हमें भी लगने लगा है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है शहनशाह में भी लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि केवल हम ही नहीं आपकी सबसे वफादार बेगम सलीमा बेगम पर भी इल्जाम है हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बस यहाँ अपने दिल का बोझ हल्का करने आए हैं आप बस हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते हैं वही करते हजूर जो आपने किया सबूतों के आधार पर फैसला परंतु एक बार अवश्य सोचते कि ये किसका षड्यंत्र है हमारा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप या सलीमा बेगम हमारे साथ कई गतारी कर सकते हैं लेकिन कानून में सिर्फ और सिर्फ सबूत मायने रखते हैं मान सिंह आप एक बार फिर से हमें बताएं कि आखिर उस रात हुआ क्या था आप किसी भी बात के लिए स्वयं को उत्तरदायी मत समझिए शहनशाह बल्कि आप तो धन्यवाद के पात्र हैं यह आप ही के कारण है कि हमारे सर से विश्वासघाती होने का कलंक हट गया शुक्रा के सलाहकार चौथा बेगम है अपने यकीन उन्होंने एक पल पहले भी आप ऐसे दिखने नहीं दिया अब की सजा की मुखालफत करने के लिए उन्होंने अपने मरे मजमानी का अहदा छोड़ दिया और जाने जाने में हमने भी उनके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया आप चिंता मत कीजिए शहनशाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा वे हमारी बुआ सा हम उनको अच्छे तरीके से जानते हैं वे आपसे ज्यादा देर तक रोष नहीं रह सकती हैं। वे जितना ज्यादा आपसे प्रेम करती हैं, उससे कई अधिक आपका आदर भी करती हैं। तो फिर वक्त आ गया है तैयारियां कीजिए कैसी तैयारियां शहनशाह वक्त आ गया है कि आपका अहदा आपका रुतबा आपकी ताकत आपको वापस दे दी जाए जब तक हमारे दरबार में बायस वो सब आपको लौटा नहीं देते मैं सुकून नहीं मिलेगा राजा मान से सलीमा बेगम अचानक जलाल ने यूं दीवाने पास क्यों बुलाया होगा पता नहीं अम्मी जान किसी को कुछ नहीं पता है इस बारे में होशियार शहनशाह हिंद नूरे तख्त मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं मान 
मान सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए अपने वफादार पर शक करना बहुत ही बड़ा गुना है मान सिंह और वो गुना हमसे हुआ हालांकि एक सबूत तुम्हारे खिलाफ था मान सिंह लेकिन हमें फिर भी उस पर शक नहीं करना चाहिए था जिसने अपनी सालों की वफादारी से हमारी खदमत की जिसका दूसरा नाम वफादारी है हम बहुत शर्मिंदा है इसलिए हम इतजा करना चाहेंगे आपसे कि आप अपने हाथ अपनी ताकत अपनी मनसबदारी फिर से कबूल करें और फिर से नवरत्नों में अपनी जगह वापस लें और इसे हमारी माफी समझें शहशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद राजा मान सिंह जिंदाबाद अब हम जोधा बेगम से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे सामने आए आपने मगर सल्तनत को उसका वारिस दिया है चौधा बेगम मरे मुसमानी का औता और उसकी ताकत आपसे कोई भी नहीं छीन सकता आप भी नहीं हम आपके जज्बात समझ सकते थे चौधा बेगम लेकिन उस समय हम हालातों में मजबूर थे इसलिए हम चाहेंगे कि आप फिर से मरे मुसमानी के औहदे को कबूल करें से माफी मांगना चाहेंगे जो था बेगम और इसी के साथ आपको ये ये मोहर देना चाहेंगे इस हक के साथ कि अब से आप भी अपने हकों का फरमान जारी कर सकती हैं अगर आपको जरूरी लगे आप हमारे किसी भी फैसले को बदल सकती हैं अब तक ये होता सिर्फ और सिर्फ मरी मखानी के पास था लेकिन अब ये ताकत ये होता अब आपके पास भी है हमारी दरख्वास्त है आपसे जोधा बेगम कि आप मरे मुसमानी की तमाम जिम्मेदारियां फिर से कबूल करें आपका हो पर और हम भी आपसे क्षमा मांगते जाने अनजाने में हमने भी आपको ठेस पहुंचाई जब तो आप करती हैं चौथा बेगम लेकिन उसके अंजाम नहीं होते शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद मरियम उस जमानी जिंदाबाद
ये हमारे लिए ठीक नहीं है अगर जोधा बेगम और जलाल एक हो गए तो ये हमारे खिलाफ जाएगा उस पर रेशम खान का खतरा अलग से सिर पर है कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें इससे पहले कि रेशम खान अपना मुंह खोले उसका मुंह बंद करना होगा हमें